，上古奇书《山海经》，说地理，说物产，也说了很多奇人怪兽。这是一部地理博物志，远古生存指南，还是先人童年时代的真实治语？光怪陆离的言语中蕴含一股子神气，让书写它的族群战胜种种磨难，延续至今。让我们回溯历代解读，用惊人神思连接远古初心，让《山海经》再度惊奇。《山海经》描述了太阳升起的地方，在东方的汤谷，一棵扶桑树居于水中，上面栖息着十个太阳，他们是帝俊和西河的孩子。太阳们九日居下之，一日居上之，轮流升空，在妈妈西河的带领下。按照一定的时间路线，给大地送去光明。太阳妈妈每天都会给值日的太阳沐浴，太阳一家其乐融融、温馨满满的。人间也在阳光沐浴下，周而复始的生存繁衍，认为这是恒定不变的规则。岂不知，在人类诞生之前，各类灾难巨变导致地球很多生物灭绝，每个物种存活至今，实属偶然。一次特殊的灾难被记录在中国神话里：炙热蒸腾大地，草木焦枯，火山喷发，岩浆遍布。这个经部场面被《山海经》形容为“十日居上”，十个太阳一起出来炙烤大地，人间的女巫被炙热杀死。太阳家族发生了什么变故？《山海经》对此惜字如金，没有解释。既然有十日为祸人间，射日英雄义。也就合情合理的登场了。《楚辞·天问》里说：“羿为什么要射日？太阳中的金乌又为什么会死？”这说明两千多年前的战国时期，羿射九日的故事已经在楚地流传。现今流传的《山海经》中，却看不到羿射九日这个故事。《山海经》虽然没有提及羿射九日，但却说了一段话，耐人寻味。说天地帝俊，也就是十个太阳的父亲，赠给射日的羿一把红色的弓和白色的缯剑，希望羿用这把神奇的弓解救下地之百间。这里说的百间，包含帝俊的儿子们。带给人间的苦难吗？赠功行为是对即将发生的灾难唯一的暗示。这把可以改天换地的神功赐予你，你要用它去帮扶人间。我手里握着的，就是同工所赠。这是天地把至高无上的惩罚权利交给我了。一得到帝俊赠与神功，他即将下凡以福夏国的故事，是发生在十日居上这一事件之前，还是十日为祸人间之后？我们不得而知。赠功这一举动也暗含了大义灭亲的意味。为什么是他拿了同工速增？太阳神功给了别人，我们还能是太阳吗？哼！为何只顾控制上我们？他怕我们一步升空，放他看看你这箭要射向何方？什
么原因造成十日同时升空，始终是个谜。几千年前或者更久远的，神话所描述的天空之上诡异的奇观上演了。金乌们带着无尽的愤懑飞离扶桑树，那一刻，整个世界都停滞了，十日并出了。历史或神话总是存在惊人的巧合。十日升空的神话传说，在西汉《淮南子》的描述中，却是发生在尧帝治理民间的年代。一场空前严重的旱灾，被形容为“天空好像出现了十个太阳，晒焦庄稼，杀死草木，民众没有东西可吃。”人们试图挽救这场天灾，巫师女丑冒死登上山顶，为生灵祈求，却被天空之上的十日用炙热杀死。这是《山海经》唯一记载十日同时出现，使人间巫师殉难的场景。上古之时，巫被视为可与上天沟通的中介，女巫之死。代表着谈判失败。面对这场灾难，人类显得恐惧而又绝望。终于，众望所归的英雄登场了。这是你们逼我做的选择。世间生灵涂炭，我绝不答应。父亲保护你们，也不是用来救我们的。屈原发出的“一烟蔽日，乌烟泻雨”，后世做了更详尽的解释。尧帝时期，十日并出，草木交枯。尧帝命羿射十日，羿射中了九日，日中的金乌鸟都死了，只留下一个太阳。射日故事流传到汉代，已经从帝俊时代赠功于羿。演变成尧帝命羿射九日留一日的行为了。在对抗旱灾的神话世代流传中，羿也成为了人类眼中救民于水火的大英雄。山东五梁祠东汉画像石上也描绘了这一场景：羿拉开弓箭，直指扶桑树上的太阳金乌。有的金乌受惊，飞离了树。树下有人正要把车挂在马上逃离，车顶有个人张开双臂，冲着羿，似乎在阻止射日之举。他是谁？我们能否推断，那是太阳妈妈西河在哀痛和阻止太阳儿子被射杀的瞬间？哪一个妈妈能眼睁睁地看着曾经温馨的一家人从此亲情骨肉、生死两隔？两千多年前的画像石，证明射日故事一直在民间流传，而且版本众多，花样翻新。比如说，剩下一个太阳，他也不想出来，别的人都死了，我也不想出来。就派了很多的动物去叫他，然后公鸡就叫，就是很诚心诚意哈。四川话说八心八肝的去叫他，就说哥哥啊，哥哥快出来。于是就说公鸡叫的就是哥哥哥哈、啊，哥哥哥叫他。于是那个太阳被感动了，然后太阳就出来了。但是在太阳没出来之前，他躲在那个马齿苋的这个菜的下面，然后蚯蚓看见他了，然后蚯蚓就要告诉这个羿哈，太阳躲在这里，羿没听见。于是呢，这个蚯蚓的告密没有成功哈，但是就是这个马齿苋呢，就保护了这最后的一个太阳哈。从此以后，每到这个公鸡打鸣的时候，然后太阳就出来了哈。这个蚯蚓呢，因为它是一个告密者，太阳从此以后就结下梁子了哈。只要蚯蚓一出来啊，它见光死。但是就说马齿苋呢，就是无论太阳多大，永远是非常的翠绿。一
真的射下太阳了。有人认为，帝俊西河生十日的神话，其实象征着远古先民将一年划分为十个太阳月的历法。彝族至今还保留着一年分为十个月的太阳历，而帝俊。也和另一个妻子长熙生了十二月呢。那么，到底靠十个太阳来划分，还是靠十二个月亮来规划时间？古人也经历了漫长的探索过程。太阳历比月亮历一年多出十天，拿着多出的十日怎么办？于是演化为设十日的神话。啊，为什么会设十日？而这个十日正好是。多出来的这种天数，阴历和阳历的多出来的天数正好十日左右吧。它会具象化的表现为这个十个啊，就不断的去去循环的过程。那么后来人们要把这种权利收归到一个天地这里的时候，就要把它压缩一下。我觉得这里面或许有一种现实的社会整合的一种需要啊，它投射在了这种天文神话上，然后就表现为一种十日变成一日的这样的一个一个过程。从历史的角度来看，还有人这样认为：十日就是以日为图腾崇拜的部落。所谓“异射十日”，是异战胜其他太阳部落的一场战争。有十个这个太阳族呢，相互争夺这个领导权这样的一个关系。因为一个神话呢，它是多面体。他要用从这个多元的角度、多角度的去解读他。《山海经》里没有记录义的射日行为，却描述了义参与的一场战争。他射杀手拿盾或戈的凿齿，西汉淮南子却把凿齿归为六凶之一，说义出没在愁华之野。凶水之上，青丘之泽，洞庭等地，分别用诸杀、剿、断、擒的方式，剿灭六大凶兽。义最擅长的，射这种方式呢，独留给十日。于是，射日这一惊世壮举，《淮南子》仅仅用四个字：上射十日，轻描淡写。并混在杀六凶的描述中。此日之初，我们为敌无难，看出来是人。昔日日出，冰冷的凶水也都沸腾了。我太热了，才出来吃人。想要怪你就怪十日吧。仗着巨王却能生风，十日是我的偶像，我追随他们扇扇风。昔日若能燃烧天下，我就弹劾天下。耐人寻味的是，《天问》里也特意提及六凶之一的风息之肉，说义拿着强弓利器射杀了大野猪，为何他献上肥美的祭肉，天地却不开心呢？后帝不弱，上帝啊，很不高兴。你不是完成任务，为什么不高兴呢？上帝让他教训教训那十个太阳，结果他直接把人家射死了九个，那九个都是上帝的儿子啊！那上帝能高兴吗？所以就不许他上天了。天问这句鞭辟入里的疑问
，似乎把各种史料里零散记录下来的义的几个行为串联成一个更加悬疑的故事。首先，《山海经》一说十日居上，致杀了女丑；二说帝俊赐功业，要他解救夏国之百间；三说义射杀了作乱的早齿。后来的《淮南子》进行了补充，说义不仅诛杀了早齿为首的六兄，而且还上射十日，所以天问出来总结了，为何义完成任务？先秦文献归藏，最早说是嫦娥偷了西王母的不死药。西汉《淮南子》说是义请不死之药于西王母，所以嫦娥才能惬意奔月。嫦娥是义的妻子，于是妻子偷药就合情合理了。我们发现《南阳画像史》里奔月的嫦娥仿佛很欣喜。一种说法就认为，嫦娥害怕人间的生老病死，亦为嫦娥来到昆仑山向西王母求不死药。一粒生天，半粒长生。实力不多矣。飞升天界，成为月神，而义呢，怅然有丧，无以续之。驱动这种想象的是人类对长生不老的永恒渴望。嫦娥跟义之间的这个爱恨情仇的这个故事，哈，实际上我觉得就是日月神话的一个变形。他为什么自己没吃？然后恰恰是嫦娥吃了。嗯，实际上就是夜光何得，死则又浴。就是为什么月亮这个消失了之后，它会又重生，会再现？然后人们会认为，一个女性神奇所主导的这个月亮，它代表着某种能够死而复生的这种神秘的生命力量啊、嗯。而这个生命力量，其实就是
意从西王母那里所取到的不死之药表达出来的。一个英雄射日的壮烈，一个月亮女神的悲欢离合，一个久唱不衰的神话故事，徐徐展开。这一切起于天象，又归于天象。人间只是坐看日月流转，寄情于日月。随着今人对神话加深解读。更大胆的推测，应运而生。楚辞天问提到，天地降下一意，到人间隔除下民必正，解救下民于水火。这里的降有出生和降临的意思，就是说，意不仅是帝俊的臣子，还是帝俊的儿子。下可以除暴，上可以射日，你要用它去帮扶人间。就今天这个意义上面看着是羽毛的羽，前面是两个剑并在一起，然后把这个字九十度放倒，再看看这字是什么意思，它又自己是剑的，它本身就是射箭的箭的意思，就通过这一个字的呃考究啊，大致可以确定。它本身就是太阳神的化身，所以后羿呢，就是个太阳神中间的一份子，这一点是可以肯定的，因为它的化身随时代表。太阳柱呢，因为太阳会飞行，太阳会飞行，所以呢，就跟鸟就跟鸟的飞行发生了类似理解。从此，我赐你一个全新的名字，叫做羿。传说中有两个羿，一个是射日英雄羿，一个是夏代有穷氏首领后羿。唐代以后，羿和后羿的故事混淆在一起，所以后羿射日的说法由此而来。至此，中国的太阳神话告一段落。从帝俊妻子西河产日育日的温馨场景，到尧命羿射十日重其九的壮烈瞬间，我们能看出帝俊和帝尧两个截然不同的时代面貌。先民从亲和自然的自在人生，逐渐地走向与自然抗衡的自为人生。人类从敬畏天地到个体生命意识的觉醒，人们开始呼唤属于人间的英雄。也有人把太阳神的故事画在石头上，没有留下一句话，但也表达了那惊心动魄、时日在天的故事。它是太阳，它来自太阳。他在射太